This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua, kasama ang aking co-host na si Rich Marquez. Pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang issue na kinaharap sa ating uh, bansa at tatalakayin din po natin ang iba pang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ika nagagalak po namin makapanayam para sa ating Botany One Series. Ang isa po sa mga tumatakbo sa pagkasenador para sa darating na eleksyon, former Police General Romeo Maganto. Good evening, sir. Welcome to Usapang Bayan, Romy. Uh, magandang gabi, George Ritz, uh, sa ating mga mahal na kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Siguro ho, para dun sa mga mas bata nating televiewers, no? uh, siguro paalala natin sa kanila kung sino ho ba si General Romeo Maganto. Uh, yes, uh, I was uh, the former traffic uh, sir during the time of uh, President Ramos in 1996. Napoint niya ako ron. Ako yung nag-conceptualize ng color coding. And then, uh, I, uh, I joined the service in 1993. And I was promoted. I, was, I rose from the rank. Nag-start ako patrolman. At uh, na-promote ako to, uh, to my star in 1996. I was the youngest general when I was promoted in 1996. Uh, uh, recipient din ako ng uh, 10 Outstanding Policemen of the Philippines Award for seven times, kaya nasa Hall of Fame na nga ako. Tapos, eh, mayroon akong tatlong movies, Leon na Manila, Tumagan, and uh, Target Maganto. Pero hindi ho kayo ang nag-artista doon? Kayo lang ho ang pinag-usap pa <laughs> <Extra> subject? Extra <lang> doon. <laughs> Based on my life story, uh, pinunod rin ni Bong Revilla, ni Ronnie Ricket, sa akin ni Jason L. Arcon. So, uh, yan. At, eh, uh, I was the first, ano, na, uh, <clears throat> Uh, INP officer who was uh, designated as provincial commander no mag-merge ang uh, PCINP. Kasi nubukan nila ang police eh. Kasi ang, ang provincial commander noon ay mga Philippine constabulary officers. And uh, sinubukan ko ni General Nazareno. So I was assigned as provincial commander sa Ilocos. Ah, Ilocos. Ilocos. Doon ako na-assign. Kayo ho ba originally, uh, saan ho bang probinsya kayo? Uh, galing ako sa South Cotabato. Oh, Tagaminda na ako. Oh. Pero nung mag-aaral ako sa Manila, uh, sa Philippine College of Criminology, uh, after graduation, na, natanggap ako sa police. And uh, doon nag-start ang karyer ko. Romy, yung siguro common na nakagawa na sila ng tatlong pelikula tungkol sa inyo, ano ba yung mga high-profile cases na na-involved na kayo at uh, gumawa ho sila ng pelikula tungkol sa inyo? Uh, yes, uh, una-una. Ako, ako rin humuli kay Rulli Tugo. Remember him? Yes, Noong 1996. Oh, hanggang ngayon, nasa balita oh, pa rin na, siya. Nakakulong sa Mandinlupa. Mamatay na nga tayo sa cancer. May sakit sa... Hindi naman ako sigat sana. Ah, okay. Na, pero nakakulong siya ngayon sa National Believed Prison. At ako humuli sa kanya. And bag, I was uh, offered a bribe of 3 million para lang pawalan siya noon. Pero sabi ko nga, eh, hindi naman lahat ng nakainoformi na involved sa mga temptation na ganyan. Kaya ko, nakontrol ko sa sarili ko eh. So, uh, yun. At uh, <coughs> tawag dito. Yung marami akong 
uh, outstanding accomplishment. Na hindi ako duman sa regular promotion. Ang promotion ko always on spot or meritorious promotion. Congratulations. Kaya mabilis sa pagkaka Akyat ko. Kaya nga, I was the youngest general in 1996. Speaking of traffic, sir, alam naman po natin na isa yun sa mga delubyo na kinahaharap ng mga Pilipino, whether you're a commuter or um, uh, a vehicle owner, araw-araw yeah. na lang po may traffic talaga. Assuming that um, you are appointed as a traffic czar in the current um, administration, how would you address the matter? Well, uh, in 1996, I was able to address that. I was able to decongest Metro Manila of uh, this traffic mess. Uh, ako nag-conceptualize ng color coding. Tapos, during the time, when I was appointed as a traffic jar, tumaas yung trust rating ko. Umabot ko, George, sa uh, rates ng ano, 96%. Wow, ang taas. Sa, according to EastWS. Ibig sabihin, nang ma-assign ako dyan, tumaas ang popularity ko. I don't know, bakit eh, ngayon yung ibang na-assign dyan, bumagsak naman ang rating nila. So, Ang nakita ko lang naman, uh, sa ngayon, talaga may problema tayo because of the volume, di ba? maraming mga vehicles ngayon. Eh, <coughs> ang uh, noon during our time, ginagawa rin yung Metro Manila, yung MR MRT. Uh -huh. So ang available lanes during, during may time, eh, yung two lanes lang, north and south band. Kaya matraffic din, grabe. Kaya nga, uh, commanding general na ako ng high patrol noon, Pinakusapan ako ni President Ramos na magkaroon, magkaroon ng dual assignment as concurrent ako maging traffic charge. Sabi ko, sir, I don't, I don't know how to conduct traffic. I was never assigned in traffic division kasi what I know is only stop and go. <laughs> sabi niya sa akin, you know, sabi niya, it's your ano, yung political will and your determination to solve any problem that you had. So, na-conceptualize ko yun. Ang aking solusyon lang doon, hindi, ano, based only on three is ha? Effective management, effective enforcement, and effective discipline of motorists and enforcers. Yun lang ang ginamit ko. Hands-on kasi ako noon eh, George uh, Ritz. Uh, Madiyan sa umaga, nag-helicopter ako, monitoring traffic situation in Itza, from uh, Kalokan down to Alabang, uh, vice versa. Tapos hapon, helicopter na naman ako. Kaya medyo na matin ako noon dahil talaga, tutok talaga ako. Hansoon ako eh. Eh ano ho ba yung ginawa nyo noon na hindi ginagawa ngayon? Na kaya, kaya yung ating traffic eh naging hindi malutas Oo. ang problema. Ang isang nakikita ko yung effective enforcement. Para, during my time, I have only 500 traffic enforcers. Pero nagawa ko yun, nadideploy ko sila na 24 oras. Pero with incentive, may, nagbigay ako ng incentive kasi noon, uh, tumatanggap ng 25% commission uh, every traffic enforcer out of those tra fine ng traffic violation. Ano ba, 100 pesos ang uh, multa, yung 25 pesos goes to them, and 75 pesos goes to the MMDA, uh, of course, national government. At nakita ko, 24 oras, uh, yung ating mga kalsada uh, were manned by our traffic enforcers. 7, 24-7. Nung panahon niyo ho ba eh, uh, laganap na yung mga tricycles in our roads, pedicabs, and things like that? Laganap nun, pero control namin eh. Alam mo, I utilize the Barangay Traffic Brigade. May, may, tra may, uh -huh. may Barangay Traffic Brigade ako nun. Para in every barangay, sila na in charge doon sa traffic sa area nila. Pero at the same time, bibigyan ko rin ng incentive. Pagka sila, nag-submit na kanila mga traffic by apprehension. Ang multa noon na 25% ang ano, pakatulad din ng police o ng MMDA. Sa kanon, I never utilize highway patrol dito sa EDSA. MMDA lang kasi under uh, Republic Act uh, 2834, uh, kung hindi ako nagkamali sa number, ay uh, ano, sole ano, uh, responsibility ng Metro Manila Development Authority, yan, MMDA. Ang highway patrol ay nasa labas yan. Uh, Uh, ano, yung sila ang may in charge sa uh, anti-carnapping operation all over the country. Pero not in Metro Manila conducting traffic. Ngayon lang nga, na, ano, ano, of course, uh, uh, depende rin naman sa order ng presidente yun. But sir, do you agree with other political aspirants that the best way to solve tra traffic is to decongest Metro Manila? Or do you think meron pa pong ibang alternative ways to solve the problem in traffic? Yes. Ang isa dyan, of course, yung Ano yung bawasan mo yung ano doon sa color coding kasi 20% na diyan eh of the road na yan eh. 
uh, na idea na gawa kong idea yan ang isang recommendation ko noon eh ipis out ang mga vehicles na jeepneys taxis which is more than 15 years 15 years old pero hindi yung totally ipis out sila alisin sila sa kalsada kundi i-transfer lang sila sa nearby provinces o sa mga probinsya wag lang sa Metro Manila yung mga edad 15 years old na ba ayun That's, that's one way of decongesting Metro Manila of uh, volume of vehicles. So, apparently, isa ho yan sa inyong priority, no? Yung mga yes. pag-traffic natin uh, sa... Traffic management. Ano pa, hubo, ano pa ho ba ang nakikita nyo na kailangan yung pakailaman o para ano may mga malala, malala natin mga problema na kailangan ayusin? Sabi sa order natin, alam mo, medyo natidismaya ako. Bakit eh, may mga katakot-takot ang patayan almost every day mga riding in tandem and then it's a uh, it's a drug related crimes uh, heinous heinous at that na pinatay na pinagpuputol-putol pa uh, na rape na kung ano-ano pang mga ginawang kalukuhan sa biktima so, ano ano ba ang tanaw niyo tungkol diyan sa nabanggit niyo na rin yung uh, peace and order situation natin na sinasabi natin na Kagaya ngayon, gun ban tayo. Hmm. So lahat ng mga citizens natin ay eh, disarmado. Pero ang meron lang armas ngayon, yung kriminal. Ay, ewa, eh, na, pa, paano ho nyo lulutsin yung problema ngayon? Medyo ito, ginagawa nila ngayon, they're conducting uh, checkpoint. Medyo higpitan nila talaga. Uh, nobody shall be spared of that uh, operation. Talagang we have to check. Kasi the mere fact that they are conducting checkpoint, eh, warning na yun sa so, so posible magdadala ng barel o oh, baka matikpuhin tayo, mauli tayo. So, Pero hindi ho ba mas lalong lumalakas ang loob ng mga ating mga criminal elements mm -hmm. na alam nila na lahat ng mga law-abiding citizens ay eh, walang armas ngayon. Kaya pagkakataon na natin uh, gumawa ng kung ano man ang mga krimen na gusto natin gawin dahil kasi hindi makakalaban yung pangkaraniwan na tao. Totoo yan, George. No? Kaya nga kailangan... <clears throat> Every commander of every certain area eh, gumo mag-device ng system na ma-neutralize ma -neutralize niya itong mga kriminal na ito. Ah, ito, ihimplo lang. Nung ako yung commander sa Tondo, ah, doon ako nilagay ni General Lim during, my, uh, during our time. Ba't napatahimik ko Tondo? Within a period of six months. May formula kasi ako. Magandang formula kung tawagin ko. Uh, pagdating ko doon, uh, lahat ng mga loko, leader ng mga gang, kaya mga nag-away-away nag -away dyan, nag may mga uh, tinatakot sila, may mga pinapatay sila. Pina kinuusap ko, ano bang problema niya? Ba't nagkakaganyan kayo? They told me, alam mo, number one, jobs, walang trabaho. Kaya, sir, pati niya, talagang nagagawa namin ito, wala kami magawa eh. Kung ako, baka ako, matulungan ko kayo mabigyan ng trabaho. Ma may pangako niyo ba sa akin, ano? na mapatayming natin ang lugar natin. Opo, sir. So, ayos may position, may rank, may mga kaibigan ko sa business na ilagay sa sa trabaho. trabaho. Maski janitor, oh. clerk. Ako minsan, pinapakilala ko pa mga, mga pamangkin ko pa eh. <laughs> Sabi ko, pamangkin ko to, nasa masakit ang ulo ko, pwede ba ang bigyan mo ng trabaho dyan? O, natural, pamangkin ko, eh, uh, station commander yung nakikiusap oh. sa kanila. O di tinanggap. Ba't mo naman janitor, sir? Kuhin natin clerk. O kita mo, nataas pa ng home field to. Pero ito naman ang salita ko sa nila. Ito ka ako, minabihan ko na yung trabaho, nag-expect ako na huwag na kong gumawa na kalukuhan. Dahil lang yung pinapahirapan nyo, ito ang ating mama yan. Naglalaka dyan, hold up, naglalaka dyan, sasaksakin. Opo, sir. At ito, tandaan nyo, ako lang siga rito. Pagka may siga pa sa akin ka ako, alam nyo na mangyari sa inyo. Oo. I give them just a, a good warning to them. Uh -huh. O natanggap nila. Uh -huh. Alam nila ang message ko eh. Uh -huh. So, it depends upon the commander. Okay. Um, uh -huh. So, mag-station break muna tayo sa amin pong pagbabalik. Makakasama pa rin po natin si Lakas, Senatorial Candidate, former Police General Romeo Maganto. Please stay tuned.